Hi, hello everyone. Welcome to Chemistry Dixuchi. So today's class we are going to discuss about integrated rate equation, zero order reaction and half lifetime of zero order reaction. So integrated rate equation. मन में इंदु की यूज़ चेस सामो आंटे मन की ऑलरेडी मन हम लास्ट क्लास लो चूस आमो डिफरेंशियल रेट ला डिफरेंशियल रेट ला एंटी डीआर बाय डीटी इज़ी कॉल टू के इनटू ए कंसेंट्रेशन एंड बी कंसेंट्रेशन चूस आमो सो इधे एंट आंटे मन की इंस्टेंटेनियस रेट लान माटा सो इधे एंटी ऑलवेज मन की इधे क so, the rate is a direct relation to the rate constant and concentration of reaction is a direct relation. So, rate is equal to minus dr by dt is equal to k into r. Concentration is equal to the order of the reaction. So, here is the x value. और वै वाल्यू ए कांसट्रेषन टू दि पवर इधन चूपी मन की इकडेक इदे आर्डर आफ् रियान अन्ट आर्डर आफ् रियान सो मनमुजु जीरो आर्डर रियान चूदा सो जीरो आर्डर रियान सो जीरो आर्डर रियान तस्कते मन की सो रेट इज ईक्वल टू मैनस् डीआर बै dt is equal to k into order of reaction n इकड़ n is equal to n ता 0 order लो n is equal to 0 कवट इकड 0 उसुंदी something to the power of 0 is equal to 1 so minus dr by dt is equal to k so इविदंग मनकी rate is equal to m उतुंदी minus dr by dt. R and A and T concentration on mata. R and A and T concentration. So, manamu dt need this kelte man kemo tundi minus dr is equal to k into dt. dr is equal to emo tundi minus k into dt. So, i put n chedda mante e value ki manamu integrate chedda. Both sides lo manamu integrate chedda mu. So, it is equal to minus k into dt. So, this is the value of dr is equal to minus k into dt. So, we will integrate both sides. So, we will integrate both sides. So, we will integrate both sides. Integration dr is equal to minus k. Constant integration is equal to dt. So, we will integrate both sides. So, we will integrate both sides. So, r is equal to minus k into t. R is equal to minus K into T and this is the middle of the So, if we integrate this, we will add a constant value to this. I is equal to constant of integration. I is equal to constant of integration. Constant of integration. So, if we do this, for example, at T is equal to 0. T is equal to time नी मनमु 0 गा तीसकुन्ना मनकोंडी. अप्पुडु concentration एम उत्तुंदी? Concentration इदी R0 उत्तुंदी. R0 अंटे एंट अंटे initial concentration of the reactant. R0 is equal to initial concentration. Initial concentration of reaction. मनमु time 0 तीसकुन्ना मनकोंडी. अप्पुडु concentration एककड उन्टुंदी? Initial value लो उन्टुंदी. टाइम जीरो देगर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वैल्यू लो उन्तुंदन माटा, सो आर इज इक्वल टू आर नॉट गा तीस कुंतुना, सो कोनी कोनी चार्ट ला मन की ये आर नी आर नॉट नी सी सी नॉट तीस कुंटारु कैपिटल ये ए नॉट अन्य गोड़ तीस कुंटारु ये वन नी सेम अन माटा, सो मनमु तीस कुने दानी बट्टी इपुड़ एमो तुन दांटे, सो इपुड़ ये टू वैल्यूस ने मानमु ये इक्वेशन लो मानमु सब्स्टिट्यूट चेदम, आर द ग्रेंडीज कॉली, आर जीरो तीस कॉली, आर जीरो इज़ इक्वल टू माइनस के इनटू टी द ग्रेंडीज कॉली, जीरो तीस कॉली, जीरो प्लस आई, के इनटू जीरो एमो तुन दी, जीरो तुन दी, सो आर जीरो इज़ 
ఐ అవుతుంది అనమాట ఆర్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అవుతుంది అంటే మనము ఐ ప్లేస్లో ఏం పెట్టేసుకోవచ్చు ఆర్ జీరో వాల్యూని పెట్టచ్చు సో మళ్ళీ ఇదే ఈక్వేషన్లో మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ టి ప్లస్ ఆర్ జీరో ఆర్ జీరో కాన్సన్ట్రేషన్ని మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఏ విధంగా ఉంది మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వేషన్ టైప్లో ఉంది సో దీనికి మనము గ్రాఫ్ తీసుకుందాము చూడండి ఇక్కడ వై వై అంటే ఏంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ టైం అనమాట అంటే మనం దేని దేనికి గ్రాఫ్ తీసుకోవాలి ఆర్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ టీ అంటే టైమ్ టైంకి కాన్సన్ట్రేషన్కి మనము గ్రాఫ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనము ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాము ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైం తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ స్లోప్ అనేది ఎలా ఉంది నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంది స్లోప్ అనేది నెగిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ స్లోప్ కూడా మనకి ఈ విధంగా నెగిటివ్ వాల్యూలో వస్తుంది స్లోప్ కూడా మనకి నెగిటివ్ వాల్యూలో వస్తుంది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ స్లోప్ ఇక్కడ మైనస్ స్లోప్ నెగిటివ్ స్లోప్ ఉందన్నమాట అందుకని ఇక్కడ నుండి ఇటు ఇటు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి ఆర్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి ఆర్ జీరో అనమాట సో ఈ విధంగా మనము గ్రాఫ్ అనేది మనము తీసుకోవచ్చు సో మనం ఆర్ జీరో నీటి తీసుకొచ్చుకున్నామంటే ఆర్ జీరో మైనస్ ఆర్ ఆర్ జీరో మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటి అవుతుంది సో ఇక్కడ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆర్ జీరో మైనస్ ఆర్ బై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇదొక ఈక్వేషను ఇదొక ఈక్వేషను సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అనేవి కామన్గా జరగవు ఎక్కువగా జరగవు అనమాట ఇవి కొన్ని స్పెషల్ కండిషన్స్లలో మాత్రమే ఈ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఆ స్పెషల్ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అనమాట ఇవి ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ సో ఇందులో ఫస్ట్ మనము డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ అమోనియా తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడుగుతుంటారు సో జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఇవి ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అనమాట ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ అమోనియా డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ అమోనియా సో టూ ఎన్హెచ్ త్రీ గ్యాస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ కెల్విన్ ప్లాటినమ్ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాటినమ్ క్యాటలిస్ట్ సమక్షంలో జరుగుతుంది సో మనకి ఎన్ టూ గ్యాస్ ప్లస్ హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కే ఇంటూ ఎన్హెచ్ త్రీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అది కూడా జీరో అంటే రేట్ అనేది మనకి దీని కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏమి లేదన్నమాట డిపెండెంట్ అనేది ఉండదు సో డైరెక్ట్లీ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ యూజ్ చేసేటటువంటి క్యాటలిస్ట్ ఏంటి మనకి ప్లాటినమ్ క్యాటలిస్ట్ ప్లాటినమ్ క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ మీద మనకి ఎన్హెచ్ త్రీ గ్యాస్ని మనం పంపించినప్పుడు మనకి ఎన్ టూ గ్యాస్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది డీకంపోజిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి సెకండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ హెచ్ఐ ఆన్ గోల్డ్ సర్ఫేస్ గోల్డ్ సర్ఫేస్ మీద మనకి హెచ్ఐ యొక్క డీకంపోజిషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట హెచ్ టూ ప్లస్ ఐ టూ అనేది మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో ఇవి ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ సో దీంట్లో మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అనేది కూడా చూద్దాము సో హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ యొక్క హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ చూసినట్లయితే మనకి అసలు హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ అంటే ఏంటంటే సో ద హాఫ్ లైఫ్ ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఈజ్ ద టైమ్ ఇన్ విచ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్
is reduced reduced to one half of its one half of its initial value its initial value so initial value or initial concentration it is represented as a t half so manam dinni half life time ni manamu ela represent chestamu t half toti represent chestam anamata ante oka హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కరెక్ట్గా హాఫ్కి డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది హాఫ్కి తగ్గిపోతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే హాఫ్ లైఫ్ టైం అంటే ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే ఒక రియాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం ఒక రియాక్షన్స్లో మనకి ఏవైనా రియాక్టెంట్స్ నుండి మనకి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయన్నమాట సో మనము కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాము అదేవిధంగా టీ హాఫ్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం సో టీ హాఫ్కి మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము సో టీ హాఫ్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక సిక్స్ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయనుకోండి సిక్స్ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి సో సిక్ సిక్స్ మ్యాంగోస్ని మనము దీంట్లో నుండి త్రీ మ్యాంగోస్ తిన్నాం అనుకోండి అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మనము సిక్స్లో నుండి హాఫ్ మ్యాంగోస్ తినేసాము సో ఇక్కడ ఏదైతే టైము ఎంతైతే టైంలో తిన్నామో దానిని టీ హాఫ్ అంటాం అనమాట అదేవిధంగా త్రీ మ్యాంగోస్ నుండి వన్ అండ్ హాఫ్ మ్యాంగోస్ని తిన్నప్పుడు ఏదైతే టైం అనేది ఉందో దాన్ని టీ హాఫ్ అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ సిక్స్ నుండి హాఫ్ అయిపోయింది త్రీ నుండి హాఫ్ అయిపోయింది ఆ విధంగా ఏదైతే టైం అయి ఏదైతే ఉందో దానిని ఏమంటున్నామంటే టీ హాఫ్ అని అంటున్నాం అనమాట దాన్ని ఏమంటున్నాం టీ హాఫ్ అని అంటున్నాం సో మనం ఫస్ట్ దీని యొక్క ఫార్ములా చూద్దాము తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సో ఫార్ములా తీసుకున్నట్లయితే మనము టీ అంటే టైంని మనము టీ హాఫ్గా తీసుకుంటాం అనమాట టైంని టీ హాఫ్గా తీసుకుంటాము కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది టైం టీ హాఫ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది హాఫ్గా తగ్గిపోతుంది అంటే బై టూ అనమాట కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై టూ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కరెక్ట్గా హాఫ్కి తగ్గుతుంది సిక్స్ మ్యాంగోస్ తీసుకుంటే త్రీ మ్యాంగోస్కి తగ్గింది ఆ విధంగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ జీరో బై టూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టీ హాఫ్ అవుతుంది సో అప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆర్ జీరో మైనస్ ఆర్ జీరో బై టూ బై టీ హాఫ్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాము సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము ఆర్ ప్లేస్లో ఏం చేసాము ఆర్ జీరో బై టూ వేసుకున్నాము ఆర్ ప్లేస్లో ఏం వేసాము ఆర్ జీరో బై టూ వేసాము సో ఈ రెండిట్లో మనకి కామన్ ఏంటి ఆర్ జీరో వాల్యూ అనేది కామన్ సో దీన్ని మనం కామన్ తీసాము సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ వన్ మైనస్ హాఫ్ బై టీ హాఫ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ హాఫ్ ఏమవుతుంది హాఫ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆర్ జీరో ఆర్ జీరో బై హాఫ్ అంటే వన్ బై టూ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ సో టూ టీ హాఫ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ బై టూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ టూ వేసాను అనమాట సో మనకి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది ఆర్ జీరో బై టూ టీ హాఫ్ అనమాట అప్పుడు టీ హాఫ్ ఏమవుతుంది మనకి టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆర్ జీరో ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై టూ కే కాన్స్ కాన్స్టెంట్ టూ ఇంటూ కే ఇక్కడ ఏమవుతుంది టీ హాఫ్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ టీ హాఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీ హాఫ్ అనేది ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటే అంటే టీ హాఫ్ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుతుంటే టీ హాఫ్ పెరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఉన్నదంటే అది మనము జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని మనము చెప్పవచ్చు అనమాట సో జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ కాన్స్టెంట్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎక్స్ నుండి మనకి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ టీ హాఫ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఈ విధంగా 
కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ టీ హాఫ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ టీ హాఫ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ సో కాన్సన్ట్రేషన్ మోల్ పర్ లీటర్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఈ విధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంది టీ హాఫ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ఇక్కడ ఇది కూడా పెరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి రిలేషన్షిప్లో ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఇది ఏ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే మనము ఏం చెప్పుకోవచ్చు టీ హాఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమన్ ఏమని చెప్పాలి జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనము జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ